Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will see layouts of distribution system. Okay? So, depending on the method of layout of the pipelines, the distribution systems are classified as. And the pipelines layout layers are classified as the pipelines. So, the pipelines are based on the but methods ni base choose koni e layout of distribution systems are nevi four types first one which is the dead end or tree system grid iron system circle or ring system radial system okay let us see one by one dead end or tree system this system is suitable for old towns and cities with irregular and unplanned development ante old towns and cities unte kada so, what is the dead end and tree system suitable to the dead end or tree system features? In this system, a supply main starts from the service reservoir along the main road. So, this system is the service reservoir. The service reservoir is the main pipe start out the and main road along the A direction so main road so main road direction lo is the main pipe kuda the service reservoir the start out. Sub mains are connected to the main in both the directions along the other roads joining the main road. So main road ki uh, both directions lo sub roads on together. Roads divide out together. So our roads divide the gare e sub main pipes kuda divide out. Main road ki connect out to. I mean main pipeline ki connect out to. Branches and minor distributions are laid and connected to the submains. So submains ki again mali roads divide out together. So roads divide and up to branches and even. So simply what is dead end or tree system ante? If we consider the main road. Main road alagaita on so main road the gra main pipe and the untunde. Main road ki both sides low sub roads and a divide out. So road divide in the gra submains and a Submain pipes could down die. So again, sub roads are divided into roads, right? So, all are divided up to branches and we divide out there. This is dead end not tree system. See the layout here. Madhyalo main line M and a line on the other. So, this is the main pipe, and main pipe is uh, layout laid in which direction? Main road direction. So, main road ki sub roads on die. So sub roads the gra sub mains and we divide. See if you go choose not like the monkey four sub mains and a sub mains ni nino is to indicate chasa no and B indicates the branch sub mains ki again branches laga divide any other so are they and dot indicates the cut off walls and then and day main pipe the gun and she's a main pipe divide at the pudu akada water ni pressure ni control shed and key walls and a way manam uses them what ni cut off walls and tell. So this is the dead end system. Advantages: cheaper and simple system. E dead end system is the cheaper system and simple system. Expansion and extension is easy. So e system ne expansion expansion gani extension gani easy ga Discharges and pressures at any point can be calculated easily. So a point the grain na discharge gani pressure gani calculate chalan te simple ka chayechu. Designing is easy, lesser number of cut cut off walls used. So shorter pipelines and small diameters are needed, hence laying of pipes is easy. So short pipe uh, length of pipes ni use tam kabati watini veyada mane the chala easy ga kuda iputundi. These are the advantages. Coming to disadvantages. In case of repair at any point, the complete area can't get water supply. So in a uh, repair or chnapu uh, water complete area ki water in the valadu. See, for example, uh, submain pipe the gram and ki uh, intente sorry repair work and the ocean and kundi submain pipe nunchi branches ki divide out to the kabati. So submain the gram water agipote akada repair or chnapu water and the obviously agipotuni. So agipina pu branch pipes ki kuda water and the valadu. Due to the number of dead ends, water becomes stagnant, leading to contamination. So, particular point, there are dead ends under the chevalo branches. Ki. So, after the water and the nilchi poidum valla contaminate out in the under polluter and the out in the dead ends lead to accumulation of sediments and deterioration of quality. So, dead ends the grain and the sediments uh, water sediments like a form of water yoka quality and the 
చాలా తగ్గిపోతుంది నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్ వాల్స్ అండ్ డ్రైన్ వాల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డెడ్ డెటెన్స్ సో డెటెన్స్ దగ్గర ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్ వాల్స్ అండ్ డ్రైన్ వాల్స్ అనేవి ఉండాలి జ్యూరింగ్ ఫైర్ సప్లై కౌంట్ బి ఇంక్రీజెడ్ బై డైవర్టింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద పైప్ నెట్వర్క్స్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు కూడా వాటర్ అనేది ఒక డైరెక్షన్లోనే రావాలి కాబట్టి అదర్ డైరెక్షన్లో పంపించడం కుదరదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద డిజడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ డెడ్ అండ్ ఆర్ ట్రీ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ వెల్ ప్లాన్డ్ సిటీస్ అండ్ టౌన్స్ విత్ ఎ రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ గ్రిడ్ ఆఫ్ మెయిన్ రోడ్స్ అండ్ క్రాస్ రోడ్స్ ఈ సిస్టమ్ అనేది వెల్ ప్లాన్డ్ సిటీస్కి సూటబుల్ అవుతుంది అండ్ కమింగ్ టు దిస్ సిస్టమ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్లాస్డ్ సిస్టమ్ ఆర్ రెటిక్యులేషన్ సిస్టమ్ ఈ సి గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ని ఇంటర్లాస్డ్ సిస్టమ్ అని పిలవచ్చు రెటిక్యులేషన్ సిస్టమ్ అని కూడా పిలవచ్చు దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ ద డెడ్ అండ్ సిస్టమ్ డెడ్ అండ్ సిస్టమ్కి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనమాట ఈ సిస్టమ్ మెయిన్ సబ్ మెయిన్స్ అండ్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఈ సిస్టంలో ఏంటంటే మెయిన్ మెయిన్ పైప్ అండ్ సబ్ మెయిన్ పైప్స్ బ్రాంచ్ పైప్స్ అనేవి ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్గా ఉంటాయి సీ ద డయాగ్రామ్ దెన్ వీ విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ ఈజీలీ సో ఇక్కడ మెయిన్ లైన్ అనేది మధ్యలో పాస్ అవుతుంది కదా సో ఈ మెయిన్ లైన్ నుంచి సబ్ మెయిన్ లైన్స్ అండ్ సబ్ మెయిన్ లైన్ నుంచి బ్రాంచ్ లైన్స్ ఒకదానికి ఒకటి కలిసిపోయి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సపోజ్ ఎట్ ఎవ్రీ జంక్షన్ బ్రాంచ్ లైన్ సబ్ సబ్ మెయిన్ లైన్స్ అనేవి ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ లింక్డ్గా ఉన్నాయి సో దిస్ ఈస్ ద గ్రీడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ కమింగ్ టు ద అడ్వాంటేజెస్ వాటర్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ గుడ్ సర్కులేషన్ డ్యూ టు ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ డెడ్ ఎండ్స్ డెడ్ ఎండ్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇందులో వాటర్ అనేది కంటామినేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది పొల్యూట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇన్ దీస్ కేసెస్ ఆఫ్ ఎ బ్రేక్ డౌన్ ఇన్ సమ్ యాక్షన్ సారీ సెక్షన్ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ డైరెక్షన్ సో ఎక్కడైనా బ్రేక్ డౌన్ అయినట్లయితే సి వన్ మినిట్ సపోజ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇఫ్ సి హియర్ ఇఫ్ ఇక్కడ కనుక పైప్ అనేది బ్రేక్ అయింది అనుకుందాం ఇక్కడ పైప్ బ్రేక్ అయితే అదర్ లైన్స్లో నుంచి మనకి వాటర్ అనేది వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైర్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్ క్యాన్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ సో ఎప్పుడైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడైతే అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఉండి వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది లెస్ ఫ్రిక్షనల్ లాసెస్ అండ్ లెస్సర్ సైజ్ ఆఫ్ పైప్స్ ఫ్రిక్షనల్ లాసెస్ తక్కువ ఉంటాయి సైజెస్ ఆఫ్ పైప్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి కమింగ్ టు డిజడ్వాంటేజెస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్స్ అండ్ లాంగర్ లెన్స్ ఆఫ్ పైప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సో కట్ ఆఫ్ వాల్స్ అనేది ఎక్కువ మనకి కావాలి ఎందుకంటే సి సబ్ మెయిన్స్ బ్రాంచ్ లైన్స్ అన్నీ ఇంటర్ లింక్డ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి లింక్ దగ్గర మనం కట్ ఆఫ్ వాల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ కట్ ఆఫ్ వాల్స్ అనేవి కావాలి అలాగే ఈ సిస్టంలో పైప్ లెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి అట్ ఎవ్రీ జంక్షన్ ఫోర్ వాల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సో జంక్షన్ మీన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ రూట్స్ రైట్ సో ఫోర్ రూట్స్ కలిసిన చోట ఫోర్ డైరెక్షన్స్లో మనం కట్ ఆఫ్ వాల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి ఎవ్రీ జంక్షన్ దగ్గర ఫోర్ వాల్స్ అనేవి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది ఓవరాల్ కాస్ట్ ఈజ్ మోర్ సో కాస్ట్ కట్ ఆఫ్ వాల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కాస్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిజైన్ క్యాలకులేషన్స్ ఆర్ టెన్ టెరియస్ అండ్ రిక్వైర్ నెట్వర్క్ అనాలసిస్ సో డిజైన్ క్యాలకులేషన్స్ అనేవి కొంచెం కష్టం అవుతాయి చేయడానికి బికాస్ అన్నీ ఇంటర్లింక్డ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సర్క్యులర్ సర్కిల్ ఆర్ రింగ్ సిస్టమ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ వెల్ ప్లాన్ టౌన్స్ సో వెల్ ప్లాన్ టౌన్స్కి సూటబుల్ అవుతుంది ఈ సిస్టమ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఐడియల్ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్ అనేది ఐడియల్ మీన్స్ సపరేట్ సిస్టమ్ అనమాట అంటే భిన్నంగా ఉంటుంది మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే ఎంటైర్ లొకాలిటీ ఈజ్ డివైడ్ ఇన్ టు ఐదర్ రెక్టాంగులర్ ఆర్ సర్కులర్ బ్లాక్స్ మనకి ఉన్న లొకాలిటీని ఐ మీన్ ఏరియాని ఐదర్ రెక్టాంగులర్ ఆర్ సర్కులర్ బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేస్తాం మెయిన్స్ ఆర్ లేడ్ అలాంగ్ పెరిఫెరల్ రోడ్స్ అలా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ మెయిన్ పైప్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే పెరిఫెరల్
ప్రతి పాయింట్కి వాటర్ డైరెక్షన్స్ వాటర్ అనేది టూ డైరెక్షన్స్ నుంచి సప్లై అవుతుంది సిద్ధ డయాగ్రామ్ సి మనం మెయిన్ పైప్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం పెరీఫెరల్ రోడ్స్ దగ్గర అంటే అవుట్ కట్స్లో సి హియర్ ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్గా మనం డివైడ్ చేసాము చేసిన తర్వాత అవుట్ కట్స్లో పెరీఫెరల్ రోడ్ దగ్గర మనం మెయిన్ మెయిన్ లైన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం అండ్ మెయిన్ లైన్ నుంచి సబ్ మెయిన్ లైన్స్ అనేవి పాస్ అవుతుంది అండ్ ఎవ్రీ కనెక్షన్ దగ్గర కట్ ఆఫ్ వాల్స్ అనేది యూజ్ చేసాం దిస్ ఈజ్ సర్కులర్ ఆర్ రింగ్ సిస్టమ్ కమింగ్ టు అడ్వాంటేజెస్ జ్యూరింగ్ రిపేర్స్ వాటర్ కెన్ బీ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అదర్ సైడ్స్ సో ఒక సైడ్ ఎవ్రీ పాయింట్కి టూ సైడ్స్ నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుంది టూ డైరెక్షన్స్లో నుంచి సో వన్ సైడ్ రిపేర్ ఉంటే అండ్ అదర్ సైడ్ నుంచి వాటర్ అనేది మనకి వస్తుంది ఫర్ ఫా ఫైర్ ఫైటనింగ్ హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ కెన్ బీ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ సో ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అలా జరిగినప్పుడు వాటర్ అనేది అదర్ డైరెక్ష సారీ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది బికాజ్ అన్ని డైరెక్షన్స్లో నుంచి వీ క్యాన్ టేక్ దట్ వాటర్ రైట్ డిజైన్ క్యాలకులేషన్స్ ఆర్ ఈజీ సో డిజైన్ క్యాలకులేషన్స్ అనేవి సింపుల్గా అయిపోతాయి దిస్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బోత్ డెడ్ ఎండ్ అండ్ గ్రీడ్ ఐరన్ సిస్టమ్స్ అంటే డెడ్ ఐరన్ డెడ్ ఎండ్ సిస్టమ్స్కి గ్రీడ్ ఐరన్ సిస్టమ్స్కి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ ఈ సర్కిల్ ఆర్ రింగ్ సిస్టమ్లో మనకి అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటాయి కమింగ్ టు డిజడ్వాంటేజెస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎవ్రీ కనెక్షన్ దగ్గర మనం వాల్వ్ అనేది యూజ్ చేయాలి సో వాల్స్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కువ రిక్వైర్ అవుతుంది అవసరం అవుతుంది ఓవరాల్ కాస్ట్ ఈజ్ లో వాల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా వీ హ్యావ్ టు పుట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మోర్ అమౌంట్ ఆన్ దట్ రైట్ సో ఓవరాల్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది పైప్ లెంత్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ మోర్ సో లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్ అనేది ఎక్కువ రిక్వైర్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్ ఆర్ రింగ్ సిస్టమ్ కమింగ్ టు రేడియల్ సిస్టమ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ వేర్ రోడ్స్ ఆర్ లైడ్ రేడియల్లీ ఇన్ ద సిటీ సో రోడ్స్ అనేవి రేడియల్గా ఎక్కడ ఏ సిటీలో అయితే రోడ్స్ రేడియల్గా ఉంటాయో అక్కడ ఈ సిస్టమ్ సూటబుల్ అవుతుంది రేడియల్గా అంటే మనకు అర్థం కావాలంటే ఇఫ్ యూ టేక్ సర్కిల్ వీ విల్ నో ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ రైట్ మీన్స్ వాట్ సెంటర్ నుంచి అవుట్ అవుట్ సైడ్కి మనకి లైన్ ఒకటి డ్రా చేసామంటే సర్కిల్లో దాన్ని రేడియస్ అంటారు సో అలాగే ఈ సిస్టంలో కూడా సెంటర్లో నుంచి వాటర్ అనేది అవుట్ కట్స్కి పాస్ అవుతుంది అంటే కంప్లీట్ రివర్స్ టు ద సర్కిల్ ఆర్ రింగ్ సిస్టమ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ రివర్స్ ఆఫ్ రింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా రింగ్ సిస్టమ్కి కంప్లీట్ రివర్స్లో ఉంటుంది ఈ సిస్టమ్ వాటర్ ఫ్లోస్ రేడియల్లీ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు పెరీఫెరీ సో ఈ సిస్టంలో ఏంటి వాటర్ సెంటర్ నుంచి పెరీఫెరీకి అంటే సెంటర్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది సిటీస్ డివైడ్ అండ్ టు జో నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్ ఇస్ ప్లేస్ రేట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఈచ్ జోన్ సో సిటీ అనేది జోన్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తాము డివైడ్ చేసి ఎవ్రీ జోన్లో ఒక సెంటర్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్ అనేది ఉంచుతాం ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్ నుంచి వాటర్ అనేది పెరీఫెరీ రోడ్స్కి ఫ్లో అవుతుంది వాటర్ సప్లై లైన్స్ ఆర్ రైడ్ రేడియల్లీ బ్రాంచింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ మెయిన్స్ సో వాటర్ సప్లై లైన్స్ అనేవి రేడియల్గా మనం లే చేస్తాం అంటే వేస్తాం సి హియర్ దిస్ దిస్ హోల్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ద మనకి సిటీ అనుకుందాం సిటీని ఇక్కడ మనం ఎన్ని జోన్స్గా డివైడ్ చేసాం ఫోర్ జోన్స్ ఈచ్ జోన్లో సెంటర్లో మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసాం సి దిస్ బ్లాక్ డాట్ ఇండికేట్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్ సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్ నుంచి సబ్ మెయిన్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతుంది రైట్ మెయిన్ లైన్ అనేది అగైన్ మనకి సెంటర్లో ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద రేడియల్ సిస్టమ్ అడ్వాంటేజెస్ హై ప్రెషర్ అండ్ ఎఫిషియంట్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాటర్ అనేది ఎక్కువ ప్రెషర్లో అండ్ సఫిషియంట్ ఎఫిషియంట్తో వాటర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది డిజైన్ క్యాలకులేషన్స్ అనేవి ఈజీ ఇట్ గివ్స్ క్విక్ సర్వీస్ సర్వీస్ అంటే వాటర్ అనేది ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది కమింగ్ టు డిజడ్వాంటేజెస్ సూటబుల్ ఫర్ టౌన్స్ ఓన్లీ విత్ రేడియల్ లేఅవుట్ ఆఫ్ రోడ్స్ సో ఏ టౌన్స్లో అయితే రోడ్స్ రేడియల్గా వేశారో రేడియల్గా ఉంటాయో ఆ టౌన్స్కి మాత్రమే సూటబుల్ అవుతుంది ఈ రేడియల్ సిస్టమ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలివేటెడ్ రిజర్వాయర్స్ ఆర్ మోర్ సో ఈ మొత్తం సిటీని మనం జోన్స్ లాగా డివైడ్ చేసాం కదా సో ఈచ్ జోన్లో ఒక్కొక్క ర
రిజర్వాయర్స్ అనేవి ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ సి వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేఅవుట్స్ డెడ్ అండ్ ఆ ట్రీ సిస్టమ్ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ సర్కిల్ ఓర్రింగ్ సిస్టమ్ అండ్ రేడియల్ సిస్టమ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్